赵丽颖说出了自己最想嫁的人，冯绍峰、王思聪出局是最熟悉的人，能让于圈纪检委王思聪吃闭门羹的女人，除了让她沦为舔狗的孙艺宁，那就是赵丽颖了。王思聪曾在采访中隔空喊话赵丽颖：“我这辈子唯一不会对的人就是赵丽颖，如果可以，我愿意一直守护她。”此话一出，震惊了许多吃瓜群众。而且他之所以公开表白赵丽颖，用本人的话来讲，就是赵丽颖十分真诚，不像其他女星当面一套背后一套。不过，一向对网红情有独钟的王思聪，到底是什么时候打起我们颖宝的主意了？二零一六年，赵丽颖在《楚乔传》剧组时，王思聪去看她的好友林更新，同时这也是王思聪第一次看到了赵丽颖本人。并对赵丽颖一见钟情，在公开表白赵丽颖时，可惜被好友林更新截胡。林更新对王思聪说：“你有再多的钱，也追不到赵丽颖，你不是她的菜。”王思聪听了也没生气，只是默默地守着赵丽颖。有次那英公开嘲讽赵丽颖，表示她就是个小妖精。赵丽颖本着多一事不如少一事的性格，没有回应。不过王思聪却非常的气愤，站出来表态，敢说赵丽颖，我就让你滚出娱乐圈。虽说王思聪站出来维护了赵丽颖，不过赵丽颖面对王思聪的表白，还是巧妙的回应：我们可以是商业上的伙伴，但一定不会成为生活上的伙伴。网友们对赵丽颖能够直截了当的拒绝，王思聪也是纷纷给出了大拇指。赵丽颖天生丽质不做作，敢爱敢恨的真性情，也难怪王思聪会心动。杨幂最讨厌的女艺人一定是赵丽颖。二零二零年的一次活动上，同为顶流花旦的杨幂和赵丽颖一起出席，而且两人坐的位置还非常近，二人中间就隔了个里线。当时赵丽颖主动挥手打招呼，但意外的是杨幂干脆无视，没有任何回应，继续和身边的人玩游戏。就是这一幕，杨幂被黑的挺惨，因为那时候的赵丽颖已经站在了顶流的位置，就算是面对新人打招呼，也应该礼貌性的回应一下。所以看不起人、傲慢等词就扣到了杨幂的头上。有不少网友猜测，二人处于暗中较劲中。但较劲的原因并非是资源问题。二十多年前，赵丽颖的一篇微博动态得罪了杨幂。当年古偶剧宫的大火让杨幂的名气和身价瞬间暴涨，之后就出现了赵丽颖在另一部古偶剧的角色和当年杨幂饰演的晴川造型很像。在剧组拍戏时，赵丽颖就曾多次被杨幂的粉丝叫自己为杨幂，这样赵丽颖很不满意。心直口快的赵丽颖便发布了一个动态：“为什么把我认成是杨幂？你们不知道自己的偶像长什么样。”这话一出，不仅得罪了杨幂的粉丝，也得罪了杨幂。赵丽颖也因此被贴上低情商的标签。虽说赵丽颖之后也出来道歉，并解释没有针对杨幂的意思，但即便如此，依旧引起杨幂粉丝的极度不满。所以从那这时候开始，两人的关系就很不对付。不过二人所处的位置不同，经历的不同，偶尔会有些误会也很正常。最后还是更希望看到这些顶流小花能够成为好闺蜜。赵丽颖公开表示，最想嫁的人不是冯绍峰，也不是陈晓，而是身边最熟悉的人。赵丽颖在娱乐圈摸爬滚打了十多年。凭借精湛的演技和甜美的长相，获得许多观众的支持和认可，可以说是苦尽甘来。也有很多男明星愿意和合作，从《花千骨》到《老九门》，再到《楚乔传》等等，优秀的作品收视率极高，也让他的名气和身价瞬间暴涨。对于事业有成的赵丽颖，粉丝们开始担心她的终身大事，希望有个靠谱的男孩子来照顾她。但是有拼命三娘称号的赵丽颖，一直低调拍戏，绯闻少之又少。但是只要和她扯上关系的人，肯定会引起一阵风波。早前在《陆贞传奇》这部电视剧中，陈晓、赵丽颖这对 CP 就让不少网友希望二人在戏外发展恋情
。但是没过多久，陈晓就公布了和陈妍希的结婚消息，这件事不了了之。赵丽颖在参加《女神来了》时，在节目中与何炅举止亲密，不仅靠着肩膀睡觉，还吃同一个早餐。但两人对外之说是好朋友、好同伴。之后，赵丽颖、陈伟霆合作的《老九门》收获了极高的收视率，两人也被称作“其乐夫妇”。虽说在剧中的戏份很甜，不过赵丽颖和陈伟霆在现实中却互不来电，是普通朋友。而赵丽颖和冯绍峰是因戏生情，加上未婚先孕，没来得及办婚礼就离了婚，一切都发生得太快。但据知情人士透露，冯绍峰和赵丽颖是有真感情在的，但冯绍峰却不是赵丽颖最想嫁的男人。在一个节目中，赵丽颖被问自己最想嫁的人是谁，赵丽颖想了几秒，说自己的爸爸。所以说这个答案让不少人都有点失望。不过也感赵丽颖的情商越来越高了，相信如此优秀的赵丽颖以后肯定会找到属于她的人。